Assalamualaikum. Ami Naimul Hussain Khan, Uttek Solutioner Pakhtun theke abar apna the shubhicha janachi. Amader Rudorking Technology Center theke. Amra iti modhe dekhiye thi. Amader Rudorking Technology Center alada video the. Abong amra ira ge amader CNC router machine shompor keo ekta review live session kore thi. Shekhan CNC router shompor ke amra dekhiye thi. Amra bolle thi lam. যে আমরা এক এক করে বিভিন্ন মেশিন নিয়ে আপনাদের কাছে আসব সেগুলোর ফাংশনস দেখাব কোন মেশিন কি কি কাজে লাগে কিভাবে উপকার পাওয়া যায় সবকিছু ডিটেইলস আপনাদের কাছে নিয়ে আসব তো এরই ধারাবাহিকতায় আজকে যে মেশিনটা আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি তা দেখাবো আমরা সেটা হচ্ছে কাট অফ সো মেশিন কাট অফ সো আপনারা দেখছেন যে বিগ ওয়ান ইন বোথ সাইড uh, big length cut off the machine. So, it will be shown in uh, in details. Cover curbo a machine that key cano key 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 Okay, this is cut of saw. Amra Jani, the Jekono furniture by Dorja factory, the Jokonapna sawmill take a cutter niashin, by Nijer sawing corn, a bong tarpo take a factory to process into Shuruhoi, she cut kata, planning kora, baranda kora, ba jointing kora, thicknessing kora, bong so on, so on, shop kitchen activities kore. সব কিছু কাজের ধারাবাহিকতায় ফাইনালি আপনি একটা ফাইনাল প্রোডাক্ট পান তো কাটিং অপারেশনস যে কোন ফ্যাক্টরিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ যেটা থেকে আসলে প্রোডাকশনটা শুরু হয় তো আমরা যেটা করি আমরা দেখি যে বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে এই কাটিং অপারেশনসে অনেক গাফলতি থাকে প্ল্যানিং থেকে শুরু করে একটা গুড কাটিং প্ল্যানিং এর অভাব থাকে এবং কাটিং কোয়ালিটির অভাব থাকে যেটার আপনার এফেক্টটা পরবর্তী প্রসেসিং গুলোতেও কিন্তু আসে তো আমরা যে কোনো ফার্নিচার বা উডরকিং ইন্ডাস্ট্রিজে আমরা যখন প্ল্যানিং দেই বা কাজ করি ডেভেলপমেন্টের প্রোডাকশন ডেভেলপমেন্টের তখন আমরা যে যে আইডিয়া থেকে সর্বপ্রথম আমরা সাজেশনটা দেই যে ডেভেলপমেন্ট করা বা আমাদের কাজের প্রক্রিয়ার প্রথম অংশে আসে সেটা হচ্ছে একটি স্পেসিফিক এন্ড গুড কাটিং প্ল্যান তৈরি করা যেটাকে আমরা বলি কাটিং লিস্ট যেমন ধরুন আপনি যদি জানেন যে ফ্যাক্টরিতে আজকের দিনে কোন প্রোডাক্ট কতটি করে তৈরি হবে ফর एग्जांपल যদি ধরি যে আপনি আপনার ফ্যাক্টরিতে আজকে 10টা চেয়ার তৈরি করবেন তিনটা সোফা তৈরি করবেন তিনটা বেড তৈরি করবেন দুটো বা তিনটা আলমারি তৈরি করবেন দুটা ক্যাবিনেট বা ওয়ার্ড্রপ তৈরি করবেন এই ধরনের তো প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের জন্য আপনার কিন্তু বিভিন্ন কম্পোনেন্টস বিভিন্ন 
সাইজের হয় এবং সেই অনুযায়ী আপনাকে কার্ডগুলো কেটে তৈরি করতে হয় তো সেই যে কার্ডগুলো আপনি কাটছেন বিভিন্ন সাইজের সেটার একটা প্রি প্ল্যান তৈরি করা ডেইলি উইকলি অথবা মান্থলি বেসিস যদি প্ল্যান করতে পারেন আপনার প্রোডাকশন প্ল্যান যে আমি এই প্রোডাক্ট এতটা করে তৈরি করব কোন কোন প্রোডাক্টের জন্য আমার কি কি সাইজের কাঠ লাগবে একদম ইনিশিয়াল স্টেজ তো স মিল থেকে প্ল্যান করে আনার পর যে ফার্স্ট কাটিংটা সেইটা কোনটা কি সাইজের কম্পোনেন্টস লাগবে সেটা যদি আমরা একটা গুড প্ল্যান করতে পারি গুড কাটিং লিস্ট তৈরি করতে পারি তাহলে পরবর্তী কাজগুলো অনেক অনেক সুবিধা বা অনেক সহজ হয়ে যায় তো একটা গুড কাটিং লিস্ট প্ল্যানিং করা হচ্ছে একটি ফার্নিচার বা ডোর ফ্যাক্টরিজের জন্য সিস্টেমেটিক কাজ করার একদম ফার্স্ট স্টেপ তো এই কাট অফস মেশিনটা হচ্ছে স্পেসিফিক নির্দিষ্ট লেন্থে বিভিন্ন সাইজের কাটকে কেটে দেয় এবং যেটা কাটিং লিস্ট অনুযায়ী এই কাটিংগুলো একদম শুরুতে তৈরি করার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এই জন্য যে কোনো ভালো ফ্যাক্টরিতে কাট অফস মেশিন একটি আবশ্যিক মেশিন ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ভেরি হেল্পফুল মেশিন তো আমরা ইন ডিটেলস সেটাতে দেখব যে মেশিনটা কিভাবে এই কাটিং অপারেশনটা করা হয় আমি একটু মেশিনের ফিজিক্যাল কম্পোনেন্টস অ্যান্ড আদার্সগুলো কিছু জিনিস দেখিয়ে দেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটা হচ্ছে ইনফিট টেবিল এবং আরেকটি হচ্ছে আউটফিট টেবিল এবং ইনফিট অ্যান্ড আউটফিট দুটো টেবিলেই স্কেল দেওয়া আছে সেন্টিমিটার অথবা মিলিমিটার যেভাবে আপনি ধরেন এবং এক এক দিকে স্কেলটা শুরু হয়েছে একটু দেখাই সুবিধা হবে এদিকেও সিমিলার স্কেল দুদিকে স্কেল দেওয়া আছে এবং আপনি যে স ব্লেডটা থাকে নিচে ঠিক এই 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 জায়গা দিয়ে সব ব্লেট উপরে বের হয়ে আসে এবং এটাকে যদি আপনারা জিরো অরিজিন ধরেন এই জিরো অরিজিন বা আপনার এখানে কাটিং মার্কও দেখতে পাচ্ছেন লেজার কাটিং মার্ক এই জিরো অরিজিন থেকে আপনার শুরু হবে স্কেল এই মাপটা সহ এখান থেকে তো দিস ইজ গুড এবং রোলার আছে আউটফিট এবং বোথ ইনফিট টেবিলে রোলার্স অর্থাৎ সহজে আপনি যে কার্ডগুলোকে যে আপনি মুভ করবেন ইজি টু মুভ রোলারের জন্য এবং এখানে কাটিং উইথ যেটা দেয়া আছে যে আপনি এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত দুই ফিট উইথ বা চওড়া পর্যন্ত কাট আপনি কাটতে পারবেন এবং সেটা একটা সিঙ্গেল প্ল্যাঙ্ক বা সিঙ্গেল তক্তা হোক অথবা বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন সাইজের কাঠ হোক হোয়াট এভার ইট ইজ ক্যাপাসিটি হচ্ছে উইথ দুই ফিট এবং এখানে নিচে যে সবলেটটা আছে সবলেট চব্বিশ ইঞ্চি ডায়ামিটারের একটি সবলেট নিচে লাগানো আছে ওকে এদিকে হচ্ছে কন্ট্রোল বক্স কন্ট্রোলিং সিস্টেম অন অফ এখানে আছে কাটিং অপারেশন বাটন এই বাটন দুটো প্রেস করলে একসাথে যে দুটো কাজ করে গুরুত্বপূর্ণ বলে নেই যে মেশিনটার স্পেশালিটিটা কি মেশিনের এখানে যে অরেঞ্জ কালারের সেফটি ডিভাইসটা দেখছেন এটা নিউম্যাটিক প্রেশারের মাধ্যমে নিউম্যাটিক প্রেশার মানে হচ্ছে বাতাসের কানেকশন যেটা এয়ার কানেক্টেড আপনাদের এখানে দেখাই যে এয়ার কানেক্টেড সিস্টেম এটা কম প্রেশার থেকে লাইন এসছে নিউম্যাটিক লাইন এই এয়ার কানেক্টেড বা নিউম্যাটিক সিস্টেম বা নিউম্যাটিক প্রেশারের মাধ্যমে উপর থেকে যে 
সেফটি গার্ডটা আছে এটা প্রেস হয় নিচে নেমে আসে আমরা যখন অপারেশন করব এটা দেখাবো নিচে নেমে এসে এই কার্ডটাকে প্রেস করে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম নিচ থেকে ব্লেডটা উপরে উঠে কাট কেটে আবার নিচে চলে যায় সো এটা একাধারে এই সিস্টেমটা কিন্তু আপনার সেফটির জন্য কাজ করছে অর্থাৎ যখন এই গার্ডটা নিচে এসে প্রেস করছে এটাকে নাম্বার ওয়ান এটা প্রেসিং এর কাজ করছে নাম্বার টু হচ্ছে ব্লেড কিন্তু আউট অফ ইউর রিচ কেন এটা প্রোটেক্ট করে দিচ্ছে পুরোটা ঢেকে দিচ্ছে সো আপনার হাত এখানে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই সো ইউ আর প্রোটেক্টেড ওয়ার্কস এজ এ সেফটি আর এখানে আমরা দেখছি স্টপার অর্থাৎ আপনি যখন মাপ নিবেন স্টপার কে আপনি কতটুক লেন্থে আপনি চাচ্ছেন সেটা আপনি ফিক্স করতে পারবেন এখানে বাটন আছে এটা লুজ করে ইট ক্যান মুভ ইট ক্যান মুভ স্কেলে যে মাপে আপনি অ্যাডজাস্ট করবেন এবং এখান থেকে আপনার হাইটটা অরিজিন থেকে শুরু হবে জিরো থেকে আপনি যত সেন্টিমিটার মিলিমিটার অথবা ইঞ্চির মাপ সেই পর্যন্ত আপনি এখানে সেট করতে পারবেন এবং সেভাবে কার্ডটা এখানে আপনার মাপে সেট হবে অর্থাৎ এখান থেকে আমি যে মেজারমেন্ট এখানে নেব এখান থেকে এই কাটিং এর জিরো অরিজিন পর্যন্ত আপনি সেই মাপের একটি কাঠের টুকরো এখানে পাচ্ছেন এবং একসাথে আপনি যে টোটাল যে কাটিং উইথটা আমরা বলেছি দুই ফিট পর্যন্ত কাট আপনি কাটতে পারছেন এজ এ উইথ এবং এটার যে অপারেশন আমরা দুদিক থেকে করতে পারব ইন বোথ সাইড অপারেশন এটা এই সুইচ মুভেল অপারেটর এ পাশ থেকেও এটা অপারেট করতে পারবে এবং এখানে বোথ সুইচ একসাথে প্রেস করতে হয় অথবা এটা মুভেবল অপারেটর যদি ওপাস থেকে করতে চায় সে ওপাস থেকেও এই বাটনের মাধ্যমে মেশিন অপারেশন করতে পারবে অথবা এখানে যে বাটন আছে দুটো বাটন এই দুটো বাটন থেকেও সে মেশিন অপারেট করতে পারবে ভেরি ইজি টু অপারেট আমরা দেখব কিভাবে কাজটা করে তো আমরা একটু দেখাই আপনাদের আমাদের সঙ্গে আমাদের সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার রাশেদ আছে সে সাহায্য করবে মেশিন অপারেশন আপনাদেরকে দেখানোর জন্য রাশেদ প্লিজ শো প্রথম যে কাজটি করছে যে আপনি যেহেতু আপনার একটি স্পেসিফিক মাপ নিতে হবে যে আপনি কি লেন্থের কাট কাটবেন এবং শুরুতে যে আপনার কাছে যে টিম্বার বা কাটগুলো আছে সেগুলোর ভিন্ন ভিন্ন লেন্থের আছে এবং এটার এইজ আপনার মিলবে না সমান হয়ে মিলবে না তো এইজটা আমরা কেটে নিচ্ছি একটা সমান সার্ফেস পাওয়ার জন্য আমরা শুরুতে প্রত্যেকটা কাঠের মাথা কেটে নিলাম আমরা কিন্তু একটা সমান কাটিং এখানে পেলাম সবগুলো কাঠের জন্য সমান কাটিং পেলাম এখন যখন আমরা এই যে স্ট্রেইট হান নাইনটি ডিগ্রি এইচ পেলাম প্রত্যেকটা কাঠের জন্য তো এখন এখান থেকে যদি আমরা মাপটা নেই তাহলে আমরা অ্যাকুরেট লেন্থে কাটতে পারবো সেই সঠিক সূক্ষ্ম মাপ নেওয়ার জন্য আমাদের শুরুতে এইচটা কেটে ফেলতে হয়েছে তো এখন আমরা মাপ নিচ্ছি কত করে ছিল আসে ফার্স্ট ফোর হান্ড্রেড মিলিমিটার অথবা ধরুন যে ষোলো ইঞ্চি ধরে নিচ্ছি আমরা শুরুতে ষোলো ইঞ্চি কাটবো এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ পাঁচটা এখানে প্ল্যাঙ্ক আছে আমরা পাঁচটাকে আমরা মনে করছি যে আমাদের আজকে যে ফার্নিচারগুলো তৈরি হবে সেখানে আমাদের অনেকগুলো ধরে নিচ্ছি যে ষোলো ইঞ্চি সাইজের কাট আমাদের লাগবে ইন লেন্থ তো আমরা আমরা মাপ নিয়ে নিয়ে অ্যাডজাস্ট করলাম আপনারা দেখছেন যে এখানে একটা লেজার লাইট উপর থেকে জলে যে কাটিং মার্ক ইজ দ্য কাটিং মার্ক বাই লেজার লাইট ওকে গুড ফাইন
আপনি এই ক্ল্যাম্পটা যে ভেরি ইজি টু সিস্টেম আপনারা দেখছেন যে এটা ভেরি কনভিনিয়েন্ট সিস্টেম আপনি সরিয়ে রাখতে পারছেন কাজের সুবিধার্থে এখন অপারেটর যখন কাজ করবে এবং একটা খেয়াল করবেন যে একজন সিঙ্গেল অপারেটর কিন্তু যথেষ্ট ফ্যাক্টরিতে এই কাজটা করার জন্য আমি ষোলো ইঞ্চি কাটিং প্রোফাইল পেলাম ষোলো ইঞ্চি কাটিং প্রোফাইল পেলাম ইউসি ষোলো ইঞ্চি কাটিং প্রোফাইলের অনেকগুলো কাট আমি পেয়ে গেলাম আমরা এখন এখন কত ওকে একটু সেকেন্ড স্টেপে আমরা আরেকটা সাইজে চলে যাচ্ছি ফাইভ হান্ড্রেড মিলিমিটার রাশেদ ফিক্স করেছে ফাইভ হান্ড্রেড মানে হচ্ছে বিশ ইঞ্চি ধরে নিচ্ছি আমার বিশ ইঞ্চির কিছু লেন্থের কিছু কাট লাগবে আমরা এবার দেখাচ্ছি যে এই পাশ থেকেও আপনি অপারেট করতে পারবেন অথবা এই কন্ট্রোল বক্স থেকেও আপনার দেখছেন যে বিভিন্ন সাইজের কার্ড অনেকগুলো করে একবারে কিভাবে আউটপুট পাওয়া সম্ভব হয়তো আপনি এই কাজটাই যদি আপনি একটি সার্কুলার শো মেশিনে করতেন প্রতিটা কাট আপনাকে আলাদা আলাদা করে প্রত্যেকটা টুক আলাদা আলাদা করে কাটতে হতো তো এখানে আপনি যেমন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ পাঁচটা করে কাট একবারে কেটেছেন বিশ ইঞ্চি অথবা ষোলো ইঞ্চি সাইজের একটা স মেশিন যদি জেনারেল সার্কুলার সো বা টেবিল সো আমরা ব্যবহার করি তাহলে এই কাজটাই করতে হতো পাঁচবারে হুম এবং এত সহজে এত বড় স্কেল দিয়ে আপনি লেন্থ কাউন্ট করা ওখানেও সমস্যা আর এখানে ধরুন যে আপনি ধরুন যে একটি দশ ফিট লেন্থের যদি আপনি ধরনের প্ল্যাঙ্ক ব্যবহার করেন ফর এক্সাম্পল তাহলে কন্টিনিউসলি আপনার যে যে সাইজের দরকার আপনি আপনার কাটিং লিস্ট অনুযায়ী যে আজকে আমার কি কি সাইজ লাগবে যেটা বললাম যে হয়তো দশটা যদি আপনি চেয়ার করেন অথবা ধরেন পঞ্চাশটা চেয়ার আপনি যদি করেন তাহলে পঞ্চাশটা চেয়ারের যদি চারটা করে একটা চেয়ার আপনার পা ধরি তাহলে আপনার দুইশোটা পা লাগছে টু হান্ড্রেড লেগস স্পেসিফিক সাইজের কাটিং আপনাকে করতে হচ্ছে কতটুকু সময় লাগত যদি আপনি স মেশিনে জেনারেল স মেশিনে করতেন সো এই কাটিং প্রোফাইলটা কিন্তু খুব সহজে এই কাট অফ শো দিয়ে আপনি করে নিতে পারেন এই জন্য যে বড় স্পেশালাইজ ফ্যাক্টরিগুলো আছে তাদের কাছে কাট অফ শো ইজ দ্য মাস্ট মেশিন এই মেশিনটা ইউজ করলে আপনার সঠিক কাটিং লিস্ট যদি আপনি জেনারেট করেন দিনের শুরুতেই যদি এই কাটিং প্রোফাইলগুলো তৈরি করতে পারেন তাহলে পরবর্তীতে আপনি প্ল্যানিং করেন বা আদার সয়িং করেন থিকনেসিং মোল্ডিং প্রোফাইলিং রাউটিং অ্যান্ড অল আদার্স টু দি ফাইনাল প্রোডাকশন আপনার কাজ অনেক অনেক সহজ হয়ে যাবে এবং ব্যাক সাইডে আপনি দেখবেন যে ডাস্ট কালেক্টিং পোর্ট আছে যদি আমরা এখানে ডাস্ট কালেকশনের জন্য পোর্ট কানেক্ট করি তাহলে ডাস্ট এদিক দিয়ে বের হয়ে আসবে So this is our cut off summation. Very simple, easy operation. Only one operator is enough. এই ধরনের একটি মেশিন চালানোর জন্য অথবা আপনি ধরেন যখন সমিল থেকে অনেক সময় আপনি প্ল্যাঙ্ক কালেক্ট করেন হয়তো আট ইঞ্চি দশ ইঞ্চি চড়া প্ল্যাঙ্ক হয়তো একবারে আট ইঞ্চি দশ ইঞ্চি চড়া 
2 ইঞ্চি বা 1 ইঞ্চি থিকনেসের চওড়া তক্তা সেই তক্তাও কিন্তু আপনি একবার এখানে डिफरेंट সাইজের কেটে ফেলতে পারবেন ধরুন আপনি যদি তক্তা डिफरेंट সাইজের লেন্থে যদি একবার এখানে কাটেন এবং এর সাথে যদি আপনি ফর एग्जांपल একটা রিপসো মেশিন ব্যবহার করেন রিপসো মেশিন হচ্ছে যে একটি স মেশিনে চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা বিভিন্ন সাইজের ব্লেড লাগানো যায় বিভিন্ন কাটিং উইথ সিলেক্ট করে ওয়াশার দিয়ে তারপর সেই রিপসো দিয়ে যদি আপনি এই একটা তক্তা ফিট করেন তাহলে ওই যত থিকনেস করে আপনি বিভিন্ন স ব্লেড সাজিয়ে রেখেছেন প্রত্যেকটা একটা একটা ফালি করে বের হবে যেমন ধরুন আমি যদি একটা রিপসো মেশিনে এরকম পাঁচটা প্রোফাইল করতে চাই তাহলে এখানে এখানে একটা সবলে থাকবে এখানে একটা থাকবে এখানে একটা থাকবে এখানে একটা থাকবে ধরুন একটা পুরো একটা তক্তা আমরা যদি ধরে নেই তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফোর ব্লেডস এবং ওয়াশার দিয়ে আমরা এতটুকু থিকনেস যদি চাই তাহলে আমরা থিকনেস অ্যাডজাস্ট করবো কোন কোন সাইজের ব্লেডগুলো হবে আমি আমি তক্তা যদি ফিট করি তাহলে এই মেশিনে আমাকে এই ধরনের পাঁচটা প্রোফাইল লম্বা লম্বা কাট একবারে কেটে দেবে এটা আমরা ভবিষ্যতে দেখাবো ওই মেশিন তো এই ধরনের ইউজফুল কিছু টেকনিক যদি একটা ফ্যাক্টরিতে ব্যবহার করা যায় এবং এর জন্য যদি আমরা কিছু ইনভেস্ট করি তাহলে কিন্তু খুব সহজে অল্প অপারেটর দিয়েও আপনার একটা সুন্দর সিস্টেমেটিক ফ্যাক্টরি দাঁড় করানো সম্ভব এবং সেটা শুরু হোক না এই কাট অফস মেশিন দিয়ে আমাদের ইন স্টক এই মেশিন আছে মেশিন সাইজ ইজ বিগ মনে হচ্ছে ভেরি ভেরি এফিসিয়েন্ট ভেরি ভেরি ইউজফুল প্রচন্ড রকমের কাজে দেওয়ার একটা মেশিন হয়তো বিগ সাইজ দেখে হয়তো ভাবছেন যে হ্যাঁ এটা কত কস্টলি বা এরকম কিছু আসলে বিষয়টা সেটা নয় অনেক কাজের একটা মেশিন আপনার পরবর্তী অনেক অনেক কাজ এটা সহজ করে দেবে আমাদের ইনি স্টকে আছে আমাদের ঈদের পরে যে কোনো সময় আমাদের ডেমো সেন্টারে এসে আপনারা সশরীরে প্র্যাকটিক্যালি সামনাসামনি চালিয়ে দেখেন মেশিনটা কিভাবে কাজ করে আপনার অপারেটরকে নিয়ে আসেন পরীক্ষা করে দেখার জন্য বাট আমি আবারও বলছি যে ইট ইজ এ অ্যাপসলুট নেসেসিটি একটি যে কোনো ফার্নিচার বা ডোর ফ্যাক্টরিতে আপনি যখনই এরকমের একটা মেশিন ব্যবহার করা শুরু করবেন আপনি দেখবেন যে আপনার ফ্যাক্টরির পরিবেশ বদলে যাবে কাজ কতটা সহজ হয়ে যাবে এবং আমরা আপনাকে সহায়তা করব যে সিস্টেমেটিক্যালি কিভাবে এই ধরনের যে কাটিং লিস্ট কিভাবে তৈরি করতে হয় কেন তৈরি করতে হয় এবং পরবর্তী প্রসেসগুলো সিস্টেমেটিক্যালি কিভাবে আমরা একটি ফ্যাক্টরিতে পরিচালনা করতে পারি আমরা সাহায্য করব আপনাকে এই বিষয়ে তো ভিউয়ার্স ফার্নিচার ইন্ডাস্ট্রিজে যারা আছেন সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমি নইমুল হোসেন খান উত্তেক সলিউশন থেকে বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আবার সবাইকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা উত্তেক সলিউশনের পক্ষ থেকে এবং অবশ্যই আসন্ন ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা আসসালামু আলাইকুম